kabla ya kuzamia mada yetu ya leo ni kuarifu kwamba taarifa nyingine ambayo tunaifuatilia ni kwamba magavana kutoka kaunti za Pokot Magharibi, Turkana, Baringo, Samburu, Laikipia, Elgeyo Marakwet na Kamanda wa GSU na Kaimu Inspector General wa polisi wanakutana na naibu wa rais Rigathi Gashagwa kuweza kujadili mikakati ya kukomesha utovu wa usalama katika kaunti hizo. Mwana habari wetu Gatete Njoroge eh, atakuwa ni mwenye kufuatilia matukio eh, katika eneo hilo eh, wakati wote tutakapokuwa naye eh, bila shaka tutaweza kuzungumza naye lakini moja kwa moja nilivoahidi tunazamia mada yetu ya leo na wageni wetu na shukuru washafika studioni wanatoka maeneo ya leo kaskazini mashariki moja kwa moja basi nianze na mbunge ya Kubfara ambaye anawakilisha eneo bunge la Fafi lililoko katika ene, e, county ya Garissa. Karibu sana e, mheshimiwa. Shukran sana Asa. kwa kufanya muda pamoja nasi. Vile vile nimkaribishe daktari Abdikadir Aden ambaye ni mbunge katika bunge la Afrika Mashariki, anaiwakilisha Kenya katika bunge lile na vile vile aliwahi kuwa mbunge katika eneo bunge la Balambala katika county ya Garissa. Karibu sana daktari Abdikadir. Na hatimaye tunaye daktari Harun Isaka Hassan ambaye vile vile aliwania kiti cha ubunge cha Mandera Magharibi lakini hakubahatika eh, wananchi wanafikiri wamempa muda zaidi eh, kufanya mawili matatu kabla wa ruhusa ya kuwa mwanasiasa kamili katika eneo ile lakini anavalia kofia tofauti mwanasiasa na vile vile mfanyi biashara mengi zaidi tutataka kuzungumza kuhusiana na eneo la eh, 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 kaskazini mashariki lakini pengine nianze na swali hili kwamba miaka ya nyuma katika serikali zilizotangulia nyinyi viongozi pamoja na wakazi kutoka North Eastern mulilalama sana kwamba ni eneo ambalo limetelekezwa na serikali moja baada ya nyingine baada ya nyingine kwa sasa hivi tunazungumzia ugatuzi ambao umekuwepo kwa miaka kumi. mheshimiwa Yakub Fara ugatuzi umebadilisha eneo la kaskazini mashariki ama bado mko katika ile hali miaka ya nyuma <coughs> asante sana uh, swala la ugatuzi ni swala ambayo nimetusikilisha sisi watu wa eneo la kaskazini mashariki uh, ina ina kipimo kiwili kuna wale wanasema imekuwa success na kuna wale wanasema imekuwa failure haijakuwa nzuri lakini takriban 70% aslimia sabini wanasema swala la tukugatuzi haijafanya imeleta mambo ya ukabila ugawanyiko na pesa ambayo serikali ilituma pale imeenda kwa mfuko ya watu halijengi huko e, Garissa au Wajia au Mandera pesa zote zinatuchukuliwa zinaletwa zinaporwa zimekuwa fursa za kupora mali ya umma zinaporwa na viongozi zinaporwa na viongozi na marafiki zao na makatel vile wanasemanga no. so ugatuzi sisi hatuoni Vi, kabla ugatuzi hospitali zetu zote zilikuwa zinafanya kazi huko hata ndani ndani kabisa mashule zetu zilikuwa zinafanya kazi kulikuwa na maji pale nimetoka saa hizi Garissa mjenyeo kubwa Garissa ambaye iko na e, iko na e, e, project ya water supply ilikuwa inafanya kazi saa hizi project hiyo yenyewe supply ya maji katika mtaa huo yenyewe hamuna maji for the last 10 years hospitali yeah. kubwa ya Garissa haifanyi Garissa hospitali ya Masalani haifanyi Garissa dispensary haifanyi Garissa barabara zimekufa so zimekuwa fursa moja ya na takriban 100 billion imeenda kwa eneo ya kaskazini kwa hizo pesa zote kwa hiyo miaka 10 kwa hiyo miaka 10 so hatuoni hata watu kwa na sasa ile kiti ama vitu vio ambayo watu wa eneo kaskazini wanaangalia sana ni vio ya MP eneo MP vio za ugavana na ugatusi wanaiona tu ni, ni, ni njia moja ya kuchukua mali zao za serikali na kuzipeleka ama kuzijenga mali zingine nchini so zimezipeleka nyuma na imeleta ugawanyiko kubwa sana na. katika eneo hizo mheshimiwa tarudi kwako nieleze ama ufafanue zaidi kuhusiana na tofauti ya miaka ya nyuma ambapo tunazungumzia utawala wa Moi utawala wa Kibaki halafu baadaye utawala wa Rais Uhuru Kenyatta ambao ndio uliokuja na ugatuzi halafu tuzungumzie matarajio yenu ya baadaye katika serikali hii mpya lakini eh, daktari Abdikadir kwa kwa Eh, najua ulikuwa mbunge katika eneo la Balambala kaunti ya Garissa tofauti wakati huo na tofauti sasa eh, hasa baada ya ugatuzi manake tukizungumzia maeneo ya Garissa Mandera na Wajia matatizo yao ama changamoto zao ni changamoto ambazo zinalingana eh, kusema kweli eh, Nimrod eh, ma, swala la ugatuzi ni swala ambayo imekuja na hisia tofauti tofauti eh, kama alivyosema mheshimiwa hapa <coughs> Eh, kuna wale ambao wanasema kwa mara ya kwanza tumepata ku, tumeweza kupata eh, ajira na kazi kwa vijana wetu you know katika eh, mikoa yetu kitu ambayo zamani haikuwa inapatikana lakini kusema ukweli eh, eh, lengo kubwa la eh, ugatuzi ilikuwa ni ya kuleta maendeleo katika eh, hizo regions yani 
pesa itoke kutoka serikali kuu na yende chini na ilete development kitu inaitwa um, development kwa um, katika regions kwa bahati mbaya kama alivyosema mheshimiwa anakubaliana naye sana kwa miaka hizi mbili ambazo zimepita kwa sasa hizi kumi ambazo zimepita e, mimi sioni kama ugatuzi katika North Eastern imefika uh, ama imeweza kutimiza mambo ambayo ilikuwa 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 imetarajiwa ilikuwa imetarajiwa yeah. e, e, kufanya kama ingekuwa imetimiza sasa hivi hata ungekuwa tunalia mambo ya maji mambo ya wafugaji wetu E, mambo ya kusomeshwa katika watoto wetu ambao e, wengi wao wako nyumbani tu ambao wamekosa ku, e, kusoma na tumeona tu wazi wazi e, katika orodha ambazo zinatolewa kila mwaka ya counties ambazo ziko na corruptions nyingi zaidi kwa bahati mbaya zetu za north eastern zinakuwa zinachukua number one, two, three. na katika development structure ya nchi county gani imeendelea vizuri zetu zinakuwa sasa the bottom inachukua sasa namba eh, 45 46 47. Na. So ndio shida ambayo tulionayo uh, mimi sioni kwamba kama ugatuzi eh, imetimiza eh, malengo yake katika hii miaka kumi. Na. si atikuwa ni uh, ugatuzi ni kitu mbaya hapana. Mimi naona ni kitu nzuri sana, kitu bora lakini haikutimiza malengo ambayo ilikuwa imetarajiwa. Bila shaka tarudi kwako baadaye munieleze manake eh, eneo la kaskazini mashariki limekuwa likitumia demokrasia ya jamii eh, kuendeleza ama kutafuta viongozi na pengine wale ambao wanawatazama nyinyi kutoka nje ungekuwa unasema pengine hii ndio njia bora pengine manake mnapofanya demokrasia ya kijamii mnamchagua mtu ambaye mshamtambua mmeangalia maadili yake lakini inakuwaje sasa hivi mnasema kwamba hao hao viongozi ambao wanapewa fursa zile hawatimizi haja zenu Daktari uh, Isaac Hassan najua katika taaluma yako udaktari na vile vile hata biashara. Jambo ambalo lilipewa kipa umbele katika masuala ya ugatuzi lilikuwa ni kupanua maendeleo na hatimaye kuwapa wananchi nafasi za kufanya biashara. Hilo limetimia ama mpaka sasa hivi ni vigumu kutekeleza biashara uh, mwanzo kati ya nyinyi wenyewe kwa wenyewe kama uh, wakaazi wa eneo la kaskazini mashariki na pia kufanya biashara na wenzenu ambao wako maeneo mengine nchini na hata uh, majirani kutoka sehemu za kama vile Somalia na kwingine kwa Ethiopia na kadhalika. Asante sana Nembo. Uh, asante sana waheshimiwa pia ambaye walisema vizuri no. vile uh, uh, devolution ime imeonekana no. mwaka kumi ambayo iliyopita. No. Um, kwanza kabisa sasa ile devolution ilianza. Wote tulifikiri kwamba kujitawala ndio kufaidika na twende tuendelee mbele kati ya you know, you know yani tulikuwa tunadhani zamani huko North Eastern ilikuwa inaitwa uh, NFD na upande huu ilikuwa inaitwa Kenya so hata wafanyakazi wa serikali wakitoka huko sasa ile wanakuja leave wanasemanga wanaendanga Kenya no. na huko wakienda huko wanaenda um, um, wanaenda NFD hiyo ilikuwa uh, kwa lugha ya kimombo tunasemanga profiling ilikuwa imeprofailiwa kwamba huko North Eastern nchi nyingine na upande huu wengine ni Kenya. Lakini sasa ile devolution ilikuja tukadhani sasa tunajitawala sisi tutokuwa na national cake kama wa, wa Kenya, other counties wa Kenya wengine. Yeah. Na ilikuwa hivyo tulipatiwa national cake yetu vizuri sana. Haswa Mandera tulipatiwa 11 billion kila mwaka. Hiyo ni pesa nyingi sana ambayo ingesaidia watu. Baza zawai kuonekana katika miaka ya nyuma. Haijawahi kuonyeshwa kuonekana. Lakini wewe uliongea mambo uliniuliza mambo ya biashara na vile hiyo ilifaidi wana biashara wa huko. Nimroacha nikuambie kitu moja ambayo waheshimiwa pia wanajua. Mara ya kwanza watu walikuwa wanafikiri watapewa contracts wakapewa contracts. Wenye walikuwa na biashara kidogo kidogo ama wale walikuwa uh, kidogo wanashinda wengine walipata contracts za county. Kama contract kama gani pengine utupe mfano. Eh, kwa mfano mtu aliambiwa eh, atengeneze barabara, atengeneze borehole, atengeneze constructions ya county infrastructures zile manyumba za ma ofisi na, ma, na, 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 na mashule. Lakini na. Baadaye ikakuwa kitu ya siasa, ni kitu ya kutumia siasa. Kwa vile mwenye ako na pesa na amepata pesa ya contract, anaweza kuwa apiganie kiti fulani, amchenge yule mtu ambaye alikuwa anashika hiyo kiti. So vile imekuwa ni kutolipa sasa umeweka pesa yako kwa hiyo e, e, tender na hujalipwa ujalip, mwaka kadhaa, sasa umefilisika. Mimi nakumbuka kuna wanabeshara walikuwa wazuri sana zamani wakiendelea huko Mandera na gariza na wajia na sasa leo ni maskini kabisa because pesa yao imeshikiliwa na hakuna mtu anawapea governor fulani akiingia anasema hiyo ilikuwa kitu ambayo ilikuwa imepangwa na governor mwingine na hawapatii 
e, e, maki, e, manane ndio walipe hawa ndio waendelee na ingine so ile shida ile iko saa hii haswa wana biashara ina wanaangalianga sana na wanaona ni kutolipa hiyo deni yao na kutoangalia because governor anaona ama wenye ambao wako wanapeana tenda wanaona kwamba wakianza kulipa ile ya zamani hawapati kitu hawapati kitu ah, ah, hawapati kitu <laughs> ni mambo ya um, um, kickbacks zile ambazo kickbacks ya yeah, ile ile 10% hawatapata because 10% ilichukuliwa na wengine Nam. so sasa kupeana lazima itabidi wapeane contract zingine na bado zile zingine hazijalipwa daktari isa nitakuja kwenu viongozi nitakuja kwenu kwa maswali mengi hasa sekta kwa sekta na pia ule swala la uongozi kupitia demokrasia ya jamii lakini kwa sasa tuelekee kidogo tu eh, kwenye taarifa kuhusiana na uh, uh, naibu rais Rigad Gachagu ambaye anakutana na viongozi kutoka kaunti za Pokot Magharibi Turkana Ringo Samburu na Laikipia Elgeo Marakwet kuhusiana na masuala ya usalama. Mwana habari wetu Gatete Njoroge e, yuko katika mkutano huo. Hebu tusikilize ni yapi yamezungumzwa ama yanatarajiwa kuzungumzwa e, katika mkutano huo. Gatete. Na Nimrod de Vileto ambavyo umesema ni kuwa tuko nje ya ofisi ya naibu rais uh, Rigadi Gashagwa ambapo inatarajiwa afanye kikao na magavana kutoka kaunti sita ambazo zimeathiriwa pakubwa na utovu wa usalama na haswa katika lile swala la uwezi wa mifugo uh, na mkutano huu Nimrod unafuatia tu shambulizi lililotokea siku ya Jumamosi ambapo watu kumi na moja wakiwemo maafisa nane wa polisi waliuawa baada ya wezi wa mifugo ambao walikuwa wakiwafuata kuwashambulia na kuwaua na hata kuchukua silaha zao na pia kwe, ku, kutoroka na mifugo ambao walikuwa wamewaiba uh, maeneo ya Turkana Mashariki kwa sasa ni mrodi mkutano huo bado hujaanza kwani magavana tayari ndio wamewasili lakini lakini naibu rais kwa sasa yuko katika kikao cha baraza la mawaziri ambalo linaendelea katika ikulu ya Nairobi na baada ya mkutano huo wa baraza la mawaziri basi naibu rais ataweza kufika katika afisi yake na kuwa na kikao hicho ambacho ni cha kuwaleta tu pamoja viongozi pamoja na maafisa wakuu wa idara ya usalama akiwemo kaimu kaimu inspector general Nur Gabo na kamanda wa GSU Douglas Kanja ambao wanatarajiwa pia kuhudhuria mkutano huo ili tu waweze kujadili ni njia gani bora ya kuweza kukabiliana na visa hivi lakini kwa sasa ni mrodi kuwa mkutano huo bado hujaanza lakini utatarajiwa kuanza pindi tu naibu rais atakapofika hapa baada ya mkutano wa baraza la mawaziri lakini tu ni vyema pia tuwajulishe watazamaji wetu kuwa Nimrod kwa sasa kile ambacho kinaendelea katika hifadhi ya hifadhi ya chuo kikuu cha Kenyatta ni kuwa shughuli ya upasuaji ya mili ya maafisa hao nane ilikuwa ianze leo na ianze leo na ikukamilika kesho ili tu waweze kujua ni kipi kilichopelekea uh, kufariki kwa Nimrod lakini kwa sasa Nimrod tuna kitakambi hapa tukisubiri mkutano huo kuanza wakati ambapo naibu rais ataweza kuwasili na makubaliano ambayo wataweza kuwa nayo basi Nimrod wataweza kutuarifu basi na sisi tutaweza kuarifu watazamaji na uh, haswa wakazi wa maeneo haya ambayo yameweza kuathirika pakubwa na visa vya utovu wa usalama Nimrod Ama asante asante sana Gatete Njoroge huyu akiripoti kutoka majengo ambayo ni afisi ya naibu rais Rigathi Gachagua. Bado ni keli na wageni wangu moja kwa moja mheshimiwa uh, Yakub Farah nirejee kwako kwa maana tunazungumzia uh, kutafuta viongozi ambao pengine mlitarajiwa wataleta mabadiliko. Uh, swali ni hili katika maeneo ya kaskazini mashariki mmekuwa mkitumia njia moja ambayo nafikiri wengine wamekuwa kiitamani ya demokrasia ya kijamii ambapo mna kwenda katika jamii moja hadi nyingine kuchagua viongozi ambao watakuja kurithi ama kuchukua nafasi nyadhifa za uongozi. E, kwa nini jambo hilo halijakuwa na ufanisi hasa kuleta viongozi ambao pengine wangekuwa mstari wa mbele kuleta maendeleo? Manake e, njia ya kufanya demokrasia ya kijamii inamaanisha kwamba mmempigia msasa, ni mtu mnamtambua, ni mtu amehusika katika masuala ya uongozi au biashara na kadhalika. Kwa nini ageuka kwamba wale ambao mnawaweka katika nyadhifa hizi wanakuja baadaye wanageuka nyinyi kama viongozi na wakazi na kutekeleza masuala ambayo hayawaridhishi? kwa maendeleo. Uh, Asante Nimrod. Hiyo swala ya negotiated democracy inaitwa negotiated democracy. Yeah. Eh, ni swala nzuri sana. Yeah. Eh, ikitumiwa vile inatakiwa kwanza yataleta maendeleo, yata reduce mambo ya hisia ya campaign, ya reduce mambo ya pesa kutumia pesa kwa campaign na kuleta eh, wa viongozi wazuri. Lakini yale yametokea ni wale ambayo wale council of elders wazee wa jamii wanachagua sio wale ambayo wangetuongoza ni pale ndio kumekuwa na shortcomings changamoto kubwa sana 
mfano mimi sasa ninajitolea nichaguliwa na jamii yangu kuna vitu wanaziangalia yale wazee wanaangalia na yale watu wa eh, wachaguaji wanaangalia ni tofauti wazee wanaangalia mfuko yao ya kwanza ya pili wanaangalia ni nani yako na eh, jamii wengi sana pale na inaweza kuwa hiyo mtu ambaye wamchagua jamii yake ni wengi watapata hiyo kura lakini sio ile ambaye anastahili kutuongoza kuna jamaa labda jamii yake ni wachache lakini hako na ile qualification zote ya kutuongoza ni mtu tunamwamini ni mtu anafanya kazi ni mtu akona sera nzuri so yale yametokea ni kwamba wametuletea viongozi ambayo sio ambayo tumewastahili na ni wale ambaye sasa wametuuza na mheshimiwa ikiwa inaitwa democratic uh, negoti negotiated democ democracy yes. democracy yes. inakuwaje basi kuna chaguliwa watu wa kupendelewa ama kupitia uh, kununua nafasi hizi kwa nini basi iitwe negotiated democracy ikiwa demokrasia hai, haitekelezi Eh, ni, 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 ni vile tu wale wazee unajua sisi tuko na structure jamii wa Somali ni ama wako wafugaji kuna structures ya jamii ambazo zilikuwa zina exist even Toka before kitambo. Kutoka kitambo hata kabla hatujaanza mambo uchaguzi yeah. so yale yalikuwa yanatumia ni vile tuta, since since imekuja mambo uchaguzi tumejaribu kutumia hiyo structures ku strengthen hiyo democracy uh -huh. so that majamii kwa vile let's say sisi kwa watu wa Garissa sasa kuna jamii tatu wanaishi pale kuna jamii wachache kuna jamii wakubwa. So kila mtu akikugombea kiti inaweza kuwa tunapata mtu ambaye si na inaweza kuwa hisia kubwa na kutokuwa na usalama. So hiyo demokrasia imeleta hii story ya kutuambia kwamba tuchague mtu mzuri. Lakini issue ni kwamba wale ambao wazee wako pale ndio wazee ambao wanaweza eh, corruptiwa. Ni wazee ambao si wale wazee tulikuwa tunadhani tu watatuongoza vizuri. So hiyo ndio imeleta shida yote ya ya ya, ya failures ya hiyo democratic democracy. Lakini uanzilishi wake ya kwanza ni vitu ambayo ilikuwa ni kitu jambo ambayo ilikuwa imetupatia fursa na furaha na tulikuwa tunafikiri italeta mabadiliko kubwa sana kwetu. Lakini ni vile tu kwa vile jamii za Kenya kote ni corruption. Hata nyumba yako kwa yako nyumba yenyewe kuna corruption. Kwa house yako mwenyewe. So ile tu ndio imepanuliwa na sasa wazee wakafanywa wa koraptiwe na watu wa, wa, wako na pesa na watu wako na uh, cheo kubwa kubwa na wakaanza kutupatia watu ambaye si wale tu wasaili eh, eh, kutuongoza asante mheshimiwa nimbro uh, kidogo nikubalie niingie kidogo because uh, negotiated democracy ilianzia Mandera Nam. na ilianzwa na Garde Council of Elders Nam. kwanza first kabla haijaenda kwa you know uh, sehemu zingine za gariza uh, wajia, wajia na sasa imeadaptiwa na all the pastoralist vile ambayo hao wamezoea kwanza kabisa 2013 saa ile tulianza hiyo tulitengeneza constitution ya council of elders yani ile ambayo ina govern um, tumeform council of elders professionals alafu tukatengeneza constitution ina govern hiyo process ile ya uh, uh, negotiated democracy kwanza kabisa 2013 kila community yakaambiwa enda chukua cheo fulani na ulete mtu ambaye anaweza akatumikia wananchi kwa hiyo cheo fulani lakini baadaye second round 2017 watu wakaona kuchaguliwa kuingia kwa serikali na kupata pesa kidogo ikafanya hao badilishe mwendo sasa wakaanza wenye wako kwa cheo kwa kiti saa hiyo wakaanza kupiga kupiga kupiganana na council of elders decision yao lakini ilikuwa division vile mheshimiwa alisema kwamba council of elders mara kwanza wengine walikuwa wazuri na walikuwa wanafanyia haki lakini wakaanza wengine wakaanza kununuliwa na mwenye ako kwa ofisi mm -hmm. na wengine wakabaki wakabakishwa hasa wale wengi ambayo walinunuliwa ndio wakaanza kufikiria kwamba wanaweza kuharibu ile mpango ambayo tulikuwa tumekubaliana kwanza ndio waende wafaulu tena wakati wa pili ndio waendelee kupata vile ambayo walikuwa wanapata mm -hmm. na walikuwa wamepatiwa mshahara naam ya ambayo wewe huwezi ukaelewa inatoka wapi naam ikiwa imekuwa hivyo kwa miaka kumi hii ya ugatuzi ambapo kaunti zingine angalau zimeanza kuendelea chukulia mfano Samburu Turkana na kadhalika ambao walikuwa wametekelezwa miaka ya nyuma lakini sasa hivi wameanza kupata hatua za maendeleo ikiwa kwenye nyinyi kwa miaka hii kumi imekuwa ya kuharibikiwa na masuala ya maendeleo je yapo mazungumzo ya kuondoa masuala haya kuwa na viongozi e, kuhusiana na demokrasia ili majukumu yao yawe tu ya kijamii lakini yasiwe katika ngazi za uongozi yako mazungumzo kama hayo ama ni jambo ambalo haliwezi kuzungumziwa ah maneno e, bado watu wanazungumza kuhusu negotiated democracy na vile ambayo maendeleo ingekuja haswa tukiangalia mwaka kumi iliyopita ambaye inatusaidia tujue kwamba nini ndio haijatekelezwa na nini ndio ingetengelezwa ambaye saa hizi lazima tuipange 2022 siasa ilikuwa tofauti 
ha, mambo ya council of elders haikuwa na nguvu sana kulikuwa na ukoo fulani tu you know section fulani ya um, 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 uh, kabila ambayo wanaishi huko ndio walikuwa wamejipanga wakisema kwamba mtu fulani ndio tunaweka mahali fulani lakini ile haswa ile inashikilia the whole clan hiyo haikukua sababu ile ni kwamba ukiambia mtu alete mtu hawaletangi mtu ambaye ako vile mheshimiwa alisema hawaleti mtu ambaye anaweza kutimiza hiyo kazi lakini wanaletanga mtu ambaye anawapatia pesa ndio wapate pesa fulani ndio waseme huyu ndio candidate yao na hiyo sasa mtu akiingia kwa ofisi sasa uh, tenda kazi yake inakuwa Inakua. obvious no. sasa kwa mfano angalia Mandera tumepata hizo pesa yote 150 billion hatuna njia alami hata moja ile kidogo juzi walitengeneza around 80 kilometers na hata hiyo sasa ilikuwa ni ile ambayo waliwekelea tu hivi na already sasa imeisha na ni lami wamesema so umuhimu ni kwamba kama serikali wamesukuma sisi upande ya um, uh, devolution na wakatupatia pesa kuji, kujitumikia ili ndio tuifanye de development huko kwetu ile kitu ambayo muhimu tungetengenezewa ya kwanza ingekuwa ni infrastructure na basic needs kama maji na naja hapo mheshimiwa uh, Abdi uh, kitu gani ambacho mlitarajia kitapewa kipa umbele haswa baada ya kubunua kwa serikali za ugatuzi mna ukiangalia picha ambazo ziko zinaonyesha dhana ya kwamba kuna hali ya umaskini kuna hali hata ya ukame kwa sasa hivi ambao ni kitu ambao si si, si jambo la juzi uh, sehemu za kaskazini mashariki zimeathirika na masuala ya anga mvua na kadhalika ni masuala gani ambao mlitarajia katika muda wa kuanzia mwaka 2013 mpaka kufikia sasa yangekuwa yamepewa kipa umbele haswa ambazo mnasema kwenu nyinyi kama wananchi ni priority. Hmm. Okay, uh, Nimrod uh, kwanza ni, ni seme tu uh, mawili kuhusiana na mambo ambayo yanaitwa negotiated democracy. Na. Nafikiri nimekuwa hapa muda mwingi. Nimezungumzia mambo haya ya negotiated democracy na siku zote mimi nimeipuuza mambo hayo kabisa kabisa. Hakuna demokrasia yoyote katika hiyo ambayo inaitwa negotiated democracy. Na uh, kitu kilioko kwa sababu haina usawa. Haina usawa kabisa. Wala haina msingi wowote ya kumtoa kiongozi ambaye ametolewa kwa ajili ndio anayeaminika ku, kuweza kutatua shida iliyoko uh, ya, ya wananchi. Bali ni kuwa kila jamii inakutana kutoa kiongozi yao. Kwa mfano kama alivyosema mheshimiwa Gareza tuko jamii tofauti tofauti hivyo hivyo pia eh, Mandera inakuwa kama ni council of eh, gare kama ni eh, council yetu ya, 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 ya Garissa one of the uh, council okay. of uh, communities of the Garissa wanataka kutoa mtu yao na wakitoa mtu yao na ashike ile eh, governorship ama ile uongozi kitu ya kwanza anafanya anawafungulia mbali wote ambao hawako katika ukoo mm. yake. Mm. So unakuta hizi picha unaziona hizi kuna sehemu zingine hapa zina shida nyingi kama hizi. Na pengine gavana ambayo yuko katika hiyo county wala hawezi kupeleka hata tone moja maji au chakula au kitu yoyote maana uko watu wa ukoo wake hawatoki kule. Mm -hmm. So ndio chanzo ya kwanza ya shida kutoisha katika northeastern Kenya baada ya kuja kwa ugatuzi ni kuhusiana na uongozi mbaya na hiyo uongozi mbaya inatokana na kitu ambaye inaitwa council of elders ikiwa ikiwa mtu atakuja kumtoa Abdi Kadir kuwa kiongozi basi wanitoe mimi kwa kuwa wameniangalia wamenikagua wakaangalia sababu zangu wakaangalia na uh, experience yangu na mambo ambayo nimeyafanya zamani na wakasema huyu tunaona tukimpa uongozi ataweza kutatua shida ambazo tulionayo sisi wote wananchi na ni vizuri watu wa nomadic eh, watu wetu wa pastoralist wajue kitu ya kwanza nitakana tufanye tutupilie mbali na kama ulivyosema mambo ya wazee ni muhimu katika society mm -hmm. lakini ina mambo yake ya kimila na ya kijamii kwa mfano mimi Nimrod mimi kama Abdi Kadir leo ikatokea kwamba kuna mambo fulani kibiashara kinini tumefanya na wewe na haikwenda vizuri unaweza ukanipeleka kwenye ile council na hata utakuja ukalipwa na ile council kwa makosa ambayo nimefanya mimi hii ni mambo mzuri katika society eh, na, 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 na nafikiri kila jamii hapa nchini mm, exactly. yeah. kila jamii ya Kenya inayo yeah. lakini yetu ya northeastern walipoingilia mambo ya kuchagua uongozi imetumika vibaya kama walivyosema viongozi wengine hapa kwa kuwa pesa inatolewa ndio kiongozi atolewe kwanza na chanzo kubwa ama msingi ya hiyo ni kwamba 
tumekuweka wewe hapo wengine hao wote kwanza wafungie mbali hii ni awamu yetu ya sisi kula mimi nimetoka kutoka jamii fulani ya, 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 ya Garissa hivi sasa tupe mfano kwa Ndiyo. mfano eh, mamlaka yako yakakamilika ama muda wako kuhudumu katika bunge eh, la Afrika East. Mashariki yakakamilika na ukataka kuwa pengine gavana ama seneta katika kaunti ya Kedali. Garissa kitu gani kitahitajika je itakulazimu kwenda kwa wazee ama ikiwa hu uelewani na swala hilo utaamua mwenyewe kujipigia kampeni yeah. ukifahamu kwamba kutakuwa na ugumu manake wazee hawakukubaliana na ni kweli kabisa um, Nimrod uh, mimi sidhani si, si kama nitapitia nita njia ya wazee na sioni kama ni sawa uh, kuna ile uh, constituency politics na county politics ni tofauti sana 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 utakuja kukuta katika constituency politics hata popote Kenya ni ja, jamii fulani ambayo some small section ndio iko nyingi on that side kuongea na wazee wale na hivi na hivi na hivi ni sawa lakini katika kuangalia kazi ya ugavana au seneta ya county inabidi ama mimi kama Abdi Kadir nitaiangalia kama ama nitaiface kama ya county ya Garissa kwa ujumla itakuwa ni bahati nzuri ikiwa jamii yangu itanipa mkono Ndam. bahati nzuri Ndam. lakini mimi sitapenda sit kuchaguliwa Ndam. kwa kuwa mimi nimechaguliwa na kabila moja na ikatokea advantage fulani na nikapata kwa ajili ya kabila moja na nikahitajika kwamba niwafungie wengine wote nje eh, sub counties zingine zisipate development mimi naona mambo hayo ni mambo ambayo ni, ni mbaya na wala haifai mheshimiwa kurudia swali langu na najua nitawapa nafasi mheshimiwa Yakub mm. na vile vile Dr. Isa kujibu vitu gani ambavyo mbiona kwamba vitakuwa uh, vimepewa kipa umbele na ile kwa kimambo tunasema priority katika ugatuzi Ndiyo. na kama havijapewa kipa umbele ni kitu gani ambacho kimepelekea vispe kipa umbele asante kitu ya kwanza eh, kuna shida ambazo ni very specific kwa hizi maeneo zetu za northeastern ambazo sasa zimewekwa katika devolved government yani katika ugatu, ugatuzi maji kwa, kwa mfano maji pesa ya maji imetolewa kutoka kwa serikali ya juu na ikapewa eh, 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 county eh, counties na leo unaweza ukatembea Garissa, ukatembea Wajia, ukatembea Mandera, ukaangalia ni nini imebadilika katika investment ya maji kwa mfano. Utakuja kwamba utakuja kuona ni kidogo sana. Pengine counties zingine pengine kama Wajia katika wakati wa awamu wa ambaye aliye governor sasa wakati wake mimi najua alifanya kazi nyingi katika sekta ya maji lakini bado shida hizi ambazo unaona mifugo hizi ambazo unaona kwenye kwenye kwenye, kwenye runinga sasa hii zinatembea kila siku takriban kilomita 20 kilomita 30 ndio ifike kupata kunywa maji wanyama hao wangeweza kupata maji maeneo karibu na mahali ambayo chakula yao iko ingeweza kana kwa wangeweza kusurvive eh, kimaisha na hiyo maisha hiyo hiyo ndio inategemewa na hao wananchi ambao ni hao ingine ni mambo ya, ya afya ya hospital ma hospitali kama alivyozungumzia mheshimiwa zamani wakati wa serikali kuu at least ma hospitali zilikuwa zinafanya kazi kwa sasa hospitali zetu sekta hiyo ni kama ambaye kwamba ime imekufa kabisa ime collapse almost completely kama kuna sekta ambazo ninge, ningeomba sana pengine mheshimiwa huyu ambaye sasa yuko katika bunge e, aitete ni kwamba kuna sectors fulani mimi naona hata kama ni kwa muda katika hizi asal areas zirudi kwa national government kwa mfano ya afya kwa mfano ya maji mambo haya ni lazima yarudi hapa juu mambo ya ukulima na ambayo ndio hao wanyama wanaingia maana kuna ukulima ya, ya mfugo na kuna yao ya, 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 ya mimea hata sijui kama kuna county moja ambayo imefanya investment yoyote katika sekta hii na ni sekta hii mifugo hao wamekufa hao ndio walikuwa natakana o wa mahitaji yao yote yaweza kutimizwa na hii ndio pesa yake imepewa katika katika uh, ugatuzi katika counties hazijaweza kufanyika hizi ndio mambo chache nikiyataja priorities kubwa ambayo hazijafanyiwa kazi kabisa kabisa mm. asante sana ni swala zuri umezua manake tutataka tumuulize mheshimiwa manake hii yuko katika bunge na ni kitu gani ambacho atapelekea kuhakikisha kwamba eh, mustakabali wa kazi haswa kaunti ya Garissa mm. wanaweza kutimiziwa haja zao najua utajiweka katika hali ya eneo bunge lakini kama mmeshirikiana wa bunge kadha wa kadha katika kaunti ya Garissa kipi ambacho mtabadilisha hasa ikizingatiwa kwamba kuna wafugaji wengi nimezuru maeneo yale Wajia Mandera na Garissa mradi ilioanzishwa kwa wingi ilikuwa miradi ya kutengeza vichinjio vya kwenda kuchinja mifugo na kadhalika lakini ukiangalia katika 
kaunti kama kwa mfano wajia mradi wa kuchinja mifugo ambao ulikuwa usafirisha mifugo ngambo nyama zimechinjwa na kadhalika na pia wafanye kitu ambacho wanakiita kwa kimombo value addition ni mradi ambao ulisimama punde tu baada ya gavana wa kwanza kuondolewa wa pili alipoingia akasema ule mradi utasaidia jamii nyingine hautasaidia jamii yangu vile ni vitu ambavyo vingewasaidia sana wakazi kwa nini e, viongozi hawaoni umuhimu wa kufanya mambo kama haya ili kuwasaidia wananchi kujiondoa katika hali ya umaskini e, nikiarudia yale mheshimu abdikadri alikuwa anasema kwanza e, priorities yetu sisi ni vile alikuwa amesema ni, ni mambo ya maji na tulikuwa tunadhani na saa hizi suala la maji na afya imeenda kwa county devolution government. E, jambo ambalo lingelifanya ama nataka kulifanya ni ya kwamba suala ya maji na, na afya zirudi kwa national government. Nitakupa tu example moja. Pale mimi nimetoka. Saa hizi Fafi constituency. E, mfumo wa maji ambayo yanapatikana pale. For example boreholes na water pans ziko pale saa hizi. Zote zilijengwa na CDF karibu 48 borehole size ambazo ziko eneo ya fafi ya borehole zimejengwa na si wala sio serikali ya serikali ya ugatuzi water pans ziko pale size ni 200 and something out of that karibu mia moja na kitu imejengwa na CDF wakati CDF ilikuwa inafanya kila kazi ugatuzi ilipoingia hizo borehole zote size kwa vile hakuna maji lakini hizo borehole zote mumfereji zote za borehole zinataka tu repair na maintenance na hizo kazi ni kazi ya ugatuzi ya county government na haolifanyi wakati wa Abdikader na wenzetu mbele walikuwa kufanya CDF kulikuwa na magari ya kusafirisha maji. Fafi constituency ilikuwa na gari nne ya kusafirisha maji kwa pelekea wafugaji. Saa hizi hata hakuna moja. County government inajiongeza. Hospitali ni vile vile. So swala ambalo ningeleta kwa bunge na wenzangu wangenisaidia ya kwamba although it's difficult inataka referendum kwa vile ni suala la constitution mm-hmm. lakini kama lingelewezekana na tutajaribu ku change act za CDF ni kwamba suala za maji hata kama hazizi tolewa kutoka county government some sections zifanywe na CDF mm-hmm. na pora zingwisha hizo ndio vitu ambazo zingelifanya kwamba itegeleze sisi kama wa wa wa, wa fugaji. O, fugaji na wa, wa, uh, leaders ya ya, ya serikali eh, tunaomba kwanza serikali ya national government Uh, through uh, national uh, drought management authority na water bodies kwa vile water bodies like northern water or northern waterworks zinafanya kazi zingine size za muhimu sana zinataka so, pesa nyingi ziwekwe pale ndio at least mambo wa maji zitekelezwe vizuri kabisa suala za afya ni same the same kabla abdikadra hajatoka balambala ama mimi size kama bunge wa fafi vile nimesema mbeleni hospitali zote za rural constituencies hazifanyi kazi zote unaona mama anataka kujifungua anatolewa 300 kilometers na tax kuleta to hospitali ya gari akifika anaambiwa hakuna sindano hakuna gas hakuna eh, panadol hakuna kitu wengi walikufa kwa njiani ama walipofika katika hospitali kuu ya gari ya refer hospital so ni lazima sisi kama wafugaji ikiwa ni bunge wewe kama governor kuna 102 bunge kutoka area ya wafugaji saizi kama sisi ni a third of the national assembly kama sisi tungekutana na tupeleke swali letu iende kwa bunge na tu support kabisa kwa vile asal area even nyeri is included there tupeleke hizo maswali za land livestock management water and those things nafikiri tungekuwa na tatizo tungetatua tatizo la shida na ya maji na afya zote. Na. Asante sana mheshimiwa asante sana mheshimiwa Abdikadi na bwana Isaac. Najua nitarudi kwetu tunakwenda mapumziko ni kidogo tu lakini kama unavyosikia viongozi wakieleza bayana tu matatizo ambayo yanakera katika eneo la kaskazini mashariki lakini pia tutakuwa tunajaribu kutafuta suluhisho. Ni kipi kinaweza kutekelezwa? Pengine tutakuwa tunaungana na wananchi kutoka sehemu za Garissa na vile vile wajia ikiwa muda utaruhusu lakini mengi zaidi kutoka kwa viongozi wangu ni hivi punde usondoke hapo ndipo